Hello, Vachyo. Let's read this question. So the question says, if the roots of equation x square plus 2x plus b is equals to 0 are real and extend and they differ by at most 2m, then b lies in the interval in open interval a square minus m square to a square. Option b, close interval a square minus m square to a square open interval. Option C, a square to a square plus m square in open interval and option D, none of these. So, we have an equation diya, x square plus 2x plus b and its roots are real or distinct. And the roots of the beach ka jo difference is maximum 2m hai, na, at most 2m. So, b is in interval. So, let's see. Let's see the question ka key concept. Key concept. So key concept is for an equation ax square plus b, x square plus bx plus c. Let me write for equation a x square plus bx plus c is equals to zero. Sum of roots is equals to minus b by a product of roots of roots is written as c by a now discriminant discriminant ka jo formula hota hai wo hota hai kya b square minus 4 a c d can be greater than 0 d can be 0 and d can be less than 0 if d is greater than 0 roots are real and unequal and if d is equals to 0 roots are real and equal and if d is less than 0 roots are imaginary roots are imaginary let me write more clearly roots are imaginary now let's move on to our question our given equation is given ax square plus 2ax plus b is equals to 0 so consider कर लेते हैं alpha और beta इसका roots है let alpha and beta be roots तो हम क्या लेख सकते हैं alpha plus beta which is sum of roots sum of roots अभी हमने पढ़ा क्या होता है minus b by a तो minus b की जगह क्या minus 2a है ना upon 1 तो उससे कोई problem नहीं अगर ना भी लिखे तो so alpha into beta which is product of roots product of roots product of roots is c by a so c हमारा क्या है b है ठीक है यहां तक कोई problem नहीं अब हमें given है alpha minus beta के बीच का at most difference 2m है so alpha and beta is less than equal to 2m 2m से ज़्यादा नहीं हो सकता so इसे हम कैसे लिख सकते हैं alpha minus beta whole square इसे square कर लेते हैं let me write first squaring both side squaring both side तो क्या हो जाएगा then alpha minus beta whole square is less than equal to 4m square now we can write alpha plus beta square minus 4 alpha beta is less than equal to 4m square यहां अगर इसे सॉल्व करें LHS को तो हमारा alpha minus beta का whole square यहाँगा which is alpha square plus beta square minus 2 alpha beta है ना 
तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने क्या देखा था टू ए सॉरी माइनस टू ए देन वी कैन पुट माइनस टू ए स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इज बी इन फोर एम स्क्वायर सो फ्रॉम हेयर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी इज लेस देन इक्वल टू फोर एम स्क्वायर यहां से फोर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा देन ए स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सॉरी बी वी विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर वन अब जो गिवेन इक्वेशन है उसका जो रूट है वो रियल और डिक्सेंट है तो इसका मतलब उनका डिटरमिनेंट सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी है ना सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो सो वी कैन राइट b स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो यहां टू ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू बी इंटू वन इज ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम ही वी कैन राइट फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी इज ग्रेटर देन जी फोर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर बी एंड ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी और यहां से b की वैल्यू क्या हमें मिली b की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी है तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को तो b की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है b की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी और ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ी और इक्वल टू है ना सो वी कैन राइट b बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू ए स्क्वायर ओपन इंटरवल विच इज ऑप्शन बी सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लाइज इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू ए स्क्वायर ओपन इंटरवल एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड वी हैव गॉट दिस आंसर बाई यूजिंग आर की कॉन्सेप्ट दैट फॉर एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सम ऑफ रूट इज माइनस बी वाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी वाई ए डिस्क्रिमिनेट इज रिटर्न एज b square minus 4ac and if d is greater than 0 roots are real and unequal if d is equals to 0 roots are real and equal and if d is less than 0 roots are imaginary so i hope you understood it well thank you best of luck